Jeg var så heldig at jeg jobbet i Blikk, og, jeg, altså, f- og gamle fritt fram før det. Så at uh, jeg var da, jeg møtte uh, Erling Ness, som, som, som altså, uh, ikke er så veldig kjent, men som faktisk uh, har, kanskje var en av katalysatorene, altså, som, 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 som satte i gang hele homobevegelsen i Norge. Han hade Bislett og Spitz. Hvor, hvor DNF, den norske avdelingen av, av DNF 48 blev dannet i 1950. Dette startet han med allerede i 1930, så det var 28 år hvor, hvor hans hospits, altså i Dalsbergstien 21, hvor det var et uh, samlingssted, også et utested. Kan du også komme inn i den rekken av utesteder. Uh, uh, Erling, han, han hadde en fantastisk kompulse. Jeg intervjuet han i 1990, Og han, han kom til Kristiania som 18-åring i 1913 og, og beskrev da levende hvordan, hvordan det var et etablert miljø der han og han jobbet på Hotel Vesten i krysset Karl Johansgate, Universitetsgaten. Så var det et etablert homsemiljø i, i Kristiania, som Oslo het før 1925. Og, eh, Så kom man jo da, og han fortalte da om, om hvordan de gikk på, han blev tatt med til Olympen på Grønland, ikke sant? Der var det homser som vanket. Altså det var ikke egne homsekvelder selvfølgelig, det kom ikke før på 80-tallet. Men, men det, var, det, var, det, var, det var et sted hvor homofile samlet sig. Og det samme med Tostrup Kjelleren. Og, og det var helt tilbake til 1920, han sa jeg var, jeg var en fattig man den gangen. Eh, der fikk man altså eh, smørbrød og en kopp kaffe for 25 øre. Eller hva det var? 75 øre tror jeg det var det kostet. Eh, men så slo jo han seg opp og fikk, kjøpte masse bygårder og greier. Så han ble jo, ja, så, og Byslett og Spitz var en av de 12 gårdene han hadde. Men, men eh, vi, ja, vi snakker om Lumpa, vi snakker om Tostrup-kjelleren allerede den gangen. Eh, på Tostrup-kjelleren så, så har vi også Altså, jeg har samarbeidet en god del med Runa Jordedån, på Skjøft Arkiv, din chef. <laughs> og, øh, og han, det var altså en 41-åring som hadde truffet kokken, det her var i 1928. En 41-åring som da hadde truffet kokken på, på Tostrup-kjelleren. Og, og de ble med hjem til kokkens øh, hybel og, og hadde seg. Og for dette ble de da dømt. Ikke spørre hvor lang straff det var, det vet jeg ikke. Det, det sier ikke Runa noe om. Men, men, men det var en sak fra Tostrup-kjelleren. Mm. Men kan jeg bare spørre deg, da vet du noe om <coughs> på Tostrup-kjelleren og eh, Olympen, hvordan det ble sett på i samtiden? Folk som ikke var homsa må jo ha visst at det ja. samles til homofile. Hvordan ble det sett på? Altså jeg prøvde å spørre naboen min som jobbet her. Altså hun er 90 år nå. Og hun ville ikke si noe. Jeg behandlet alle likt, sier hun. Eh, men vi vet fra, fra 60 år, 60-tallet, så var det jo en, ikke min, da var det, altså, et, da, da, da gikk homsene sånn, sånn lyseløype, grand, eh, grand bar, eh, de gikk eh, til eh, Vimpi bar under Høyres hus, og så gikk til Tostrup-kjelleren. Det var sånn lyseløype de hadde. Og, og da var det jo, da var det jo et, eh, eh, frulasjen på 160. Hun slapp pumsene inn foran alle andre. Og, og da var det en i køen som hadde sagt at uh, «Er det bare for humor her, da?» hadde han sagt. Og da hadde fru Larsen lynrast tunnet seg og sier det er «Ikke bare, men det hjelper!» Og hun stod i døra på? Hun stod i døra på Tostrup-kjelleren. Ja, han slapp inn pumsene.